საცურაო აუზები და ფიტნეს კლუბები დაანონსებულ დროს 6 ივლისს არ გაიხსნება. შესაბამისი გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, ფიტნეს ცენტრებისა და საცურაო აუზების პროტოკოლზე ისე მუშაობენ და გადაწყვეტილება მოგვიანებით იქნება მიღებული. აუზებს, ფიტნეს დარბაზებს და სხვა ეკონომიკურ აქტივობებს, რომელიც უნდა გაიხსნას, აგრძელებს საბჭო დაკვირვებას, როგორც სექტორის მზავობის მიმართულებით, ასევე ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, უახლოეს პერიოდში იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული. ამ ეტაპზე გრძელდება დაკვირვების პროცესი, სექტორიც ეტაპობრივად გამოთქვა მზავობას და ჩვენ ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს მათთან და უახლოეს პერიოდში უკვე იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული. საცურაო აუზების და ფიტნეს ცენტრების გახსნის თარიღმა გადაიწია, თუმცა ბიზნესისთვის ეს არავის შეუწყობინებია. ფიტნეს ცენტრ ოქტოპუსის დამფუძნებელი ამბობს, რომ პროტოკოლის დიდ ნაწილზე შეთანხმებულები იყვნენ, თუმცა რატომ გადაიწია გახსნის თარიღმა, მისთვის უცნობია. ობიექტისთვის ზარალი უკვე საკმაოდ მაღალია, ახალ რეალობაში კი ხარჯები კიდევ უფრო ეზრდებათ. თუმცა ამ დრომდე რთულია პროგნოზირება, გაიზრდება თუ არა ფასები მომხმარებლებისთვის ფიტნეს ცენტრების გახსნის შემდეგ. ჩვენი სფერო რეალურად უკვე 4-ზე მეტი რაც დაკეტილია, შესაბამისად ძალიან დიდი ზარალი აქვს დაგროვებული ამ პერიოდში, პლიუს გახსნის შემდეგ გვექნება მომატებული ხარჯვითი ნაწილი და ამის გათვალისწინებით კიდე შემოსავლის ზედა ზღვის დაწესება, ხო, რომელიც არის 8-8 კვადრატულ წერტადემენი, უნებრევია ძალიან ტკინველი იქნება ფიტნეს კლუბებისთვის. ა ჩვენი რეალთ ესეთი თხოვნა არის რომ ეს 8 კვადრატული შემცირდეს თუნდაც 6 კვადრატულზე, რომელიც არის საერთაშორისო პრაქტიკა. ძირითად საკითხებზე ყველაფერზე შეთანხმებული ვართ, იყო რამდენიმე ესეთი მცირე საკითხი, რომელიც იყო დამატებით გასავლელი ეპიდემიოლოგებთან, თუმცა როგორც ხედავთ, გაპრობლემდა რეალურად გახსნის თარიღი. მილიონ ლარს გადააჭარბა ზარალმა ვაკის საცურაო აუზის შემთხვევაში. ეს მას შემდეგ რაც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და ობიექტს დახურვა მოუწია. კომპანიის წარმომადგენლები 6 ივლისს უკვე გახსნას ელოდნენ, თუმცა შეცვლილი გადაწყვეტილების შესახებ მათ არ შეატყობინეს. ჩვენი აუზის შემთხვევაში წყალი იფილტრება 24 საათის განმავლობაში და ქიმიურად და ბაქტერიოლოგიურად ზუსტად ისეთი შემადგენლობის აი როგორიც ონკანში მოდის. ამას ადასტურებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებული ლაბორატორიული დასკვნები, რომელსაც ჩვენ ისედაც კორონამდე ვაკეთებით. ანუ ასეთ წყალზე და ასეთ ასეთი შემადგენლობის წყალზე მოითხოვდნენ კიდევ რო კიდევ რო აუზის წყლის 10% 24 საათის განმავლობაში უნდა გამოცვლილი იყო და ჩვენ ამაზე უთხარით რომ ამის არანაირი საჭიროება არ იყო იმიტომ რომ ისედაც 24 საათის განმავლობაში ჩვენი წყალი იფილტრება რა რისკებს ხედავთ მთავრობა ფიტნეს კლუბებისა და აუზების გახსნაში დეტალებზე დღეს არ უსაუბრიათ. უცნობი რჩება ისიც, როდის მიიღებს გადაწყვეტილებას საკოორდინაციო საბჭო და როდის გახსნის საბოლოოდ დაწესებულებებს.